Hola, donde quiera que estés. Este es el resumen de Buenas Noticias. El boletín de esta semana te trae todo lo que necesitas saber sobre las personas que ganaron los premios Nobel. Las personas que, además de haber hecho una contribución significativa al avance y progreso de la humanidad, también pueden darnos una lección de humildad y determinación. Nos gustan los premios Nobel porque, en lugar de representar hechos aislados del día a día, premian los desarrollos lentos y más amplios que han transformado el mundo en el que vivimos. The Royal Swedish Academy of Sciences has this morning decided to award the 2022 Nobel Prize in Chemistry in equal shares to Caroline Bertossi, Morten Meldal, and to Barry Sharpless. They received the prize for the development of click chemistry and bioorthogonal chemistry. La química del click, acuñada en el año 2000, se explica en parte por su nombre. Se trata básicamente de unir moléculas. Dicen que hay que imaginar que puedes unir pequeñas hebillas químicas a diferentes tipos de bloques de construcción. Luego imagina que puedes unir estas hebillas y producir moléculas de mayor complejidad y variación. Eso es la química del clic. La otra media luna del Nobel de Química, el campo de la química biortogonal, está todavía en sus primeras fases. You can take these really complex molecules and do precision chemistry on them with these reactions and that is a superpower that opens the door to all kinds of interesting applications and in, in our lab the applications are in biomedicine and we use these chemistries to study biological molecules in cells in in living organisms and also to develop new kinds of medicines for diseases like cancer Puesto que los ganadores de los premios Nobel se anuncian por la mañana desde el norte de Europa, los galardonados del lado occidental del mundo son despertados de sus sueños con la increíble noticia. It took a, a few minutes for me to comprehend that it wasn't some hallucination or strange dream, you know, that, um, and if, in fact it was the chair of the Nobel Committee. Morten Meldal, ganador del premio junto con Caroline Bertozzi y Barry Sharpless, recibió la llamada del jurado del Nobel una media hora antes del anuncio público. No, I did not expect it at all. It was actually a complete surprise. Meldal dice que espera que el premio ayude a convencer a los jóvenes del mundo a tomar química como profesión. Yeah, I think it's very important that we get more young people to choose chemistry, which is a little bit difficult at the moment because chemistry is the solution to many of our challenges. Barry Sharpless, el tercer galardonado del Premio Nobel de Química, solo quería crear una química que funcionara en horas en lugar de días. I've always been impatient. I like to go in the lab, mix up some things that work, and I go on from there. If I have to wait a day or two, I just can't. That's not good. So I'm trying to create a chemistry that moves in hours instead of days, but prices aren't what I'm doing science for, I'm for, uh, well, for better or for worse. So I have to do it. It's kind of a compulsion. It's kind of a risk-taking operation. And I like to find an area where the ideas can be, uh, can lead you into something more dramatic. El Premio Nobel de Medicina de 2022 se concedió a Svante Pebo, un científico sueco por sus descubrimientos sobre la evolución humana. Pebo descubrió el ADN de los neandertales y demostró que nuestros antepasados tuvieron hijos con ellos. What we do is to look for the genetic material for DNA from people who have lived here long before us and try to see how they are related to us and how they are related to other forms of humans that were also here, such as Neanderthals. También recuperó material genético de huesos de 40.000 años de antigüedad, produciendo un genoma neandertal completo e iniciando el campo de los estudios de ADN antiguo. Pero su trabajo de investigación también ha proporcionado información clave sobre nuestro sistema inmunitario y lo que nos hace únicos en comparación con nuestros primos extintos. We have discovered, for example, that in the COVID pandemic, the greatest risk factor to become severely ill and even die when you're infected with the virus has come over to modern people from Neanderthals. 
El Premio Nobel de Física de 2022 se concedió a los pioneros de la comunicación cuántica, Alain Aspe, John Clauser y Anton Seilinger. El galardón celebra su trabajo en la ciencia de la información cuántica y sus descubrimientos sobre el modo en que las partículas invisibles, como los diminutos trozos de materia, pueden enlazarse o enredarse entre sí, aunque estén separadas por grandes distancias. Clauser convirtió las teorías cuánticas planteadas por primera vez en los años 60 en un experimento práctico. Aspe fue capaz de cerrar una brecha en esas teorías y Seilinger demostró un fenómeno llamado teletransporte cuántico que permite efectivamente transmitir información a través de largas distancias. Cuando yo was uh, originally proposed doing the experiment and actually was doing it, uh, everybody told me I was nuts, uh, that I would ruin my career, everybody knew what the result would be. Uh, wasting time and money, uh, wasting my career, uh, but I was, I was having fun doing uh, some really challenging experimental physics. Can we pause for a second? Seilinger, que trabaja en la Universidad de Viena, dijo que estaba agradecido con ustedes, pagadores de impuestos austríacos y europeos, pues le han permitido continuar con su trabajo independientemente de los posibles beneficios que pueda tener. Bei den ersten Experimenten wurde ich manchmal gefragt, von, auch von der Presse, wozu das Ganze gut sein soll. Und ich habe gesagt, ich kann Ihnen ganz stolz sagen, das ist für nichts gut. Das mache ich nur aus Neugierde, weil ich von der Quantenphysik von Anfang an, wo ich zum ersten Mal davon gehört habe, vollkommen begeistert war. Wegen der mathematischen Schönheit dieser Beschreibung. Sur le coup des 11 heures, un petit message de mon assistante qui me dit Il y a quelqu'un à Stockholm qui cherche vous avoir, est-ce que je peux lui donner votre numéro de portable <laughs> J'ai dit oui. <laughs> There is still a lot of mysteries, of strange and things. Uh, to discover in the quantum. It shows that the quantum is still alive. Because, because of course, this uh, uh, prize today, in my opinion, is anticipating one that will be one day on quantum technologies. El máximo galardón literario se le ha otorgado a la escritora francesa Annie Ernaux. Es la primera mujer francesa galardonada con el Nobel de Literatura y la decimoséptima entre los 119 premios Nobel de Literatura. Annie Arnaud's writing is subordinated throughout to the process of time, the years. It is a most ambitious project and has been called the first collective autobiography. It won her an international reputation and a raft of followers and literary disciples. Je considère que c'est une grande chance d'avoir pu le réaliser. Le Nobel n'a pas encore beaucoup de réalité pour moi, je dois le dire, mais je sens, c'est vrai que je sens une responsabilité nouvelle. Je veux dire, je lutterai jusqu'à mon dernier souffle pour que les femmes puissent choisir d'être mère ou de ne pas l'être. El Premio de la Paz, considerado el más amplio en su reconocimiento, concediendo a quienes han conferido el mayor beneficio a la humanidad, fue otorgado a Alex Bialyatsky, un defensor de los derechos humanos de Bielorrusia, la Organización Rusa de Derechos Humanos Memorial y a la Organización Ucraniana de Derechos Humanos Center for Civil Liberties, que ha trabajado para documentar los crímenes de guerra rusos contra los civiles ucranianos. Принижені так, щоб це не відчув весь світ. Бо це як рівень води. Якщо він впав десь рано чи пізно, він впаде і в нас. Alex Bialyatsky está actualmente en prisión, pero su reconocimiento fue de todas maneras aplaudido. I really uh, honored and delighted this this award was given to Alex Bialyatsky. He is a wonderful person and since uh, 1995, you know, he established the Human Rights Defending Center Visna in Belarus. He many times uh, was in prisons for his views, for his um, uh, intention, you know, to protect people and human rights in our country. And of course, he deserves to be the winner of peaceful prize.
Y el tercer galardonado del premio fue el grupo ruso Memorial Human Rights Defense Center. This for us, uh, this is um, a sign that our work, uh, whether it is uh, recognized by our uh, by Russian authorities or not, it is important. It is important for the world. It is important for people in Russia. I think there is a very strong uh, message saying that civil society both organizations and individuals should claim their rights and should stand up against authoritarianism and protest against war. Y eso es todo para esta edición especial del resumen de Buenas Noticias. Si te sentiste inspirado por estas personas extraordinarias y apasionadas, comparte este episodio con tus amigos. Hasta la próxima. Y recuerda, Puede ser difícil encontrarlas entre los titulares, pero algunas noticias son buenas noticias.